Recording in progress. Okay. So, polyglot Chipkuna, one who speaks many languages, then paleography and the study of ancient waiting systems and deciphering and dating of historical manners. And a temples law, Karanta don't take the Vati Yoka, Sila Sasana Lantam, as Sasana loan at twenty language, ni alphabet, ni Artham Yesconi, but meaning Artham Yesconi at Sasani, paleography and top. Then pause and a body of men summoned by a sheriff to enforce the law. And a lani enforce shade and can't a chatani enforce shade and a pillow over net twenty. Manishulani group of people ni pause and at a general US Levartha and Tipadani, then parole and a general jail, jail six up at twenty Victiki, Madelo temporary a corny rosal celebiadani parole under the cinema la mirvine under the temporary or permanent release. Temporary gauch, permanent release gauch of a prisoner before the expiry of a set, a sentence under ten years jail six years, Athanago five years, Rata, one week parole is under one week or in Tiba and then Palakrich, friends, and then Palakrich, Mali, one week, Rata, Wapa Sochel. Then a parole and in under on the promise of good behavior. Athan Manchi behavior in the any a court to Namale, a promatra parole and it is Saranat. Then pedestrian. Pedestrian at one who goes on foot. Kali Paina Nadiche Bata Sari and Tamanat. A Bata Sari ni pedestrian and Nantanat. Portable, something that can be carried easily. Chala easy ga manam carry chegaling in a to one tidani portable. For example, portable camera, portable radio, portable TV, portable. Ante manam easy ga jebilo no let the chetlona portable uh, chegaling in a to one tivatni portable and in the antaranat. In the Mundukalam Chala Chet the Pedabeda was stolen at. Throughout the portable and easy ga manam chetlo carry jeset at whatever was stolen portable and anarant. But I need a portable IP. Then quarantine. E Padamete Miro E pandemic time la Mirvine Hunter. Okay, state period of place of isolation. Isolation and Tatan Gavana Vyadu was the put the isolated Jesse in which people or animals that have arrived from elsewhere are being exposed to infections or contagious diseases are placed. So infections Gani, contagious diseases Gani, which not Victulni, isolation log, separate place low, Unchadani. Quarantine and in the chapter. Next, rhetoric the art of elegant speech or writing. Okay, art of elegant speech. At a manchiga matla damanat. Adu art tanat. Then a rhetoric and in the matla damanchi speech yadam. Then a regicide, murder of a king or queen. Okay, Rajunigani, Rani Nigani, side and a champadamani, but patricide, matricide, and chapkunagata. Regicide and a Rajunigani, Rani Nigani, champadani, regicide and turn. Then sacrilege, violating or profaning religious things, places. And uh, religious places, gani, things in Ghani are rules, ni, violate chayad, ni, sacrilege in the Sculptor and uh, a check your art. Okay. An artist who cuts stones, Ralapa and a silal check the other, that is sculptor and who into shape to represent a thing, person, ideas, etc. Then suicide, and it's suicide and everything else, killing oneself. Stable, a place for horses. Horses no bunche at what the place ni stable and taranat. Then uh, somnambulist, somnambulist and nidral nat A person who walks in their sleep, nidral or nat chukundu both or cinema made you sunder. Athan is somnambulist and in the antaranat. Then somniloquist, a person who talks in their sleep, nidral or matlar to untaranat. Nidralo Mata Devane, so many lockwist and in the Antaranat. You demo somnambulist, you demo so many lockwist. Then a souvenir, a thing kept as a reminder of a person, place, or event. Souvenir and Tibadana, Woga meeting Jerigindi, Woga event Jerigindi, than Gurtuga, Woga Pustaga Nigani, yet than a religious aunt. Than a souvenir and the Antaranat, Gurtu Gnapika and Jep Cochanat. Then Swan Song, the last work literary of a writer. And a writer, you can chivari pustak and publish in a pustang gauchu, chivari poem gauchu, chivari navala gauchu, chivari the anana, than is swan song under swan at a middle sky, the hamsa and hamsa pata. Then sought topper, one who is habitual drunkard, okay, or a put tagut and another one is sought under leather topper and turn. Then a sinecure. A position requiring little or no work, but giving the holder of the position status or financial. Ante vadi pete the pani jail samosan le dhanat. Sai ne kyu rante? Who ke vani kuchilo kuchhe bhertho do? 
తర్వాత వానికి మంచి జీతము అన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు అంట అటువంటి వాడిని సైన క్యూర్ అటువంటి పొజిషన్ని సైన క్యూర్ అనేది చెప్తారన్నట్టు ఓకే కొన్ని పొజిషన్స్ ఉన్నాయంట కొన్ని ఉద్యోగాలు అటువంటివి ఉంటాయన్నట్ ఒక మన రాజ్యాంగంలో కూడా కొన్ని అటువంటివి ఉంటాయన్నట్టు పెద్ద పని ఉండదు ఊరికే కూర్చోవాలి తినాలి ఆ తర్వాత నెలలో జీతం కూడా ఇస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు దెన్ స్టాయిక్ ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ ఇండిఫరెంట్ టు ప్లెజర్ అండ్ పెయిన్ అండ్ హ్యాస్ కంట్రోల్ ఓవర్ హిస్ ప్యాషన్స్ స్ట్రాయిక్ అంటే పర్సన్ హూ ఈస్ ఇన్డిఫరెంట్ టు ప్లేషర్ అంటే అంటే వానికి ఆనందం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు అన్నట్టు అటువంటి వాడిని స్ట్రాయిక్ అనేది అంటారు అంటే వాడి సంతోషాన్ని దుఃఖాన్ని రెండింటినీ సేమ్ లెవెల్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తా అంటూ ఆ తర్వాత అదేవిధంగా కంట్రోల్ ఓవర్ హిస్ ప్యాషన్స్ అంటే వాడిని కోరికల పైన పూర్తి కంట్రోల్ ఉంటుంది అన్నట్టు వాడిని స్ట్రాయిక్ ఓ రకంగా సన్యాసి లాంటి వాడు అన్నట్టు దెన్ శానటోరియం ఏ ప్లేస్ ఫర్ ద సిక్ టు రికవర్ హెల్త్ శానటోరియం అంటే జనరల్గా ఇది టీబీ వచ్చిన వాళ్ళకి పూర్వకాలంలో టీబీ అనేది ఒక భయంకరమైన వ్యాధి అన్నట్టు ఆ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళని శానిటోరియం కొన్ని మంచి ప్లేస్ అన్నట్టు మంచి గాలి మంచి వెలుతురు ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్లేసెస్లో హాస్పిటల్ కట్టేవాళ్ళు అన్నట్టు అక్కడే వాళ్ళు ఒక నెల రోజులు రెండు నెలలు ఆ వ్యాధి తగ్గే వరకు అక్కడే ఉండేవాళ్ళు అన్నట్టు అటువంటి ప్లేస్నే శానిటోరియం అనేది అంటారు మన పూర్వకాలంలో మన రాయలసీమలో ఒకటి ఉన్న శానిటోరియం మదనపల్లి దగ్గర ఓకే చాలా ఫేమస్ ఆడ జర్మనీ వాళ్ళు ఆడ హాస్పిటల్ కట్టారు అన్నట్టు ఇప్పటికి కూడా అది నడుస్తూ అన్నట్టు ఫేమస్ అన్నట్టు టీబీ హాస్పిటల్ అన్నట్టు అది ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన అలాగే హైదరాబాద్లో కూడా అవుతుంది అండి శానిటోరియం అనేది మీరు ఒకసారి చూడండి ఓకే చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఇవి ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్ దెన్ సొరోరీ సైడ్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ వన్ సిస్టర్ ఇవన్నీ సైడ్ అనేది చూడండి సైడ్ అంటే మోటర్ అని ఓకే సొరోరీ సైడ్ అంటే కనుక కిల్లింగ్ ఆఫ్ వన్ సిస్టర్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ వన్స్ సిస్టర్ చెల్లెల్ని అంటే చెల్లెలు కావచ్చు అక్క కావచ్చు ఎందుకంటే సిస్టర్ అంటే చెల్లె కావచ్చు అక్క కావచ్చు వాళ్ళని చంపే దాన్ని సొరోరీ సైడ్ అనేది అంటాం అంట దెన్ ట్రై ఏనియల్ బై ఏనియల్ మనం చెప్పుకున్నాం అంటే రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే ఈవెంట్ని బై ఏనియల్ అంటాం ట్రై ఏనియల్ ట్రై అంటే మూడు అండ్ ఈవెంట్ విచ్ హ్యాపీన్స్ వన్స్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగితే కన దాన్ని ట్రై ఏనియల్ అనేది అంటాం అన్నట్టు పల్లవి పల్లవి యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ you raise your hand emana unte adagachamma pallavi okay sir, true aunt sorry. ah cheppamma sir intaku mundu explain chesindi ok sir cheyandi intaku mundu intaku mundu the explain chesaru sir edamma sorori side ah sanatorium ah sorori side ante ఆ శానటోరియం అంటే ఒక హాస్పిటల్ అనుకో వెరీ సింపుల్ శానటోరియం అంటే హాస్పిటల్ అన్నట్టు అయితే మామూలు హాస్పిటల్ కాదు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి హాస్పిటల్ని శానటోరియం అనేది అంటారు ఓకే మామూలు హాస్పిటల్స్ మనకు తెలుసు కదా ఇది శానటోరియం అనేది జనరల్గా ఊరి బయట ఒక సిరీన్ అట్మాస్ఫియర్లో మంచి అట్మాస్ఫియర్లో ఇవి కడతారన్నట్టు నాకు తెలిసి చిత్తూరు డిస్టిక్లో జర్మనీ వాళ్ళు ఒక హాస్పిటల్ మనకు స్వతంత్రం రాకపూర్వం మనం స్వతంత్రం రాకపూర్వం శానటోరియం అని ఒక హాస్పిటల్ కట్టారు మదనపల్లి దగ్గర మదనపల్లి వీరే ఉంటారు రాయలసీమలో ఉందన్నట్టు దాన్ని మా ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ దూరం టెన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫైవ్ టెన్ కూడా ఉండదు జస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో అది ఓన్లీ హాస్పిటల్ ఏం ఉండదు అన్నట్టు ఇప్పుడిప్పుడు ఇప్పుడైతే మొత్తం కొద్దిగా ఇండ్లు ఒక విలేజ్ లాగా ఏర్పడింది అప్పుడైతే ఓన్లీ హాస్పిటల్ అన్నట్టు ఎక్కడ ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడి నుంచినో అక్కడికి వచ్చి ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే వాళ్ళు ఆ కాలంలో ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఆ హాస్పిటల్ ఉంది అక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు ఓకే శానిటోరియం అని అలాగే హై హైదరాబాద్లో కూడా ఒకటి శానిటోరియం ఉంది కానీ అది అంత ఫేమస్ కాదు ఇక్కడ మదనపల్లి దగ్గర ఉండేది మాత్రం చాలా ఫేమస్ ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో మనకు స్వతంత్రం రాకపూర్వం స్టార్ట్ చేశారు అది ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడెక్కడి నుంచినో అక్కడికి ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ పోయి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అప్పట్లోనే ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అది జర్మనీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఈవెన్తో మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక జర్మనీ వాళ్ళు అక్కడ హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేశారు పూర్తి ఫ్రీ అన్నట్టు అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు కూడా ఫ్రీనే అటువంటి ప్లేస్ని ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తుల సమస్యకు సంబంధించినటువంటి హాస్పిటల్ పెట్టిన ప్లేస్ని శానటోరియం అనేది చెప్తారు అన్నట్టు ఓకే దెన్ సొరోరీ సైడ్ అంటే కిల్లింగ్ ఆఫ్ వన్ సిస్టర్ ఓసారి గూగుల్లో వెతుకమ్మా శానటోరియం అనేది దొరుకుతాయి మీకు ఒక మన ఇండియాలో సుమారు ఒక ఐదు ఆరు శానిటోరియమ్స్ ఉంటాయి
నేను ట్రయేనియల్ అంటే మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే ఈవెంట్ బయనియల్ అంటే రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగేది ట్రయేనియల్ అంటే మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక వరల్డ్ ఇప్పుడు జీ ట్వంటీ సా జీ ట్వంటీ జరుగుతుంది కదా అట్లా అది మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగితే దాన్ని ట్రయేనియల్ ఈవెంట్ అని చెప్తాను అంట దెన్ ట్రాంట్ ఏ పర్సన్ స్టూడెంట్ హూ ఆబ్సెంట్స్ హిమ్సెల్ ఫ్రమ్ క్లాస్ ఆర్ డ్యూటీ వితౌట్ పర్మిషన్ అంటే పర్మిషన్ లేకుండా క్లాస్ ఎగ్గొట్టేవాడు మీటింగ్ ఎగ్గొట్టేవాడు ఓకే ఇటువంటి వాళ్ళని ట్రాంట్ అనేది అంటారు పర్సన్ కావచ్చు స్టూడెంట్ కావచ్చు హూ ఆబ్సెంట్స్ హిమ్సెల్ ఫ్రమ్ క్లాస్ ఆ డ్యూటీ వితౌట్ పర్ డ్యూటీ కూడా అంటే జాబ్ చేస్తూ ఉంటాడు వాడు ఒక పర్మిషన్ లేకుండా ఆబ్సెంట్ అయిపోతూ ఉంటారు క్లాసుకు రాడు అటువంటి వాళ్ళని ట్రాంట్ అనేది అంటారు అండి దెన్ టీ టోటలర్ ఈ పదం మీరు వినే ఉంటారు అనుకుంటే టీ టోటలర్ అనే పదం కూడా ఈ మధ్య సినిమాల్లో వాడుతున్నారు అంటే వన్ హూ డజన్ టేక్ ఎనీ ఇంటాక్సికేటింగ్ డ్రింక్ వానికి ఎటువంటి చెడు అలవాట్లు ఉండవు మందు తాగడం కావచ్చు సిగరెట్ తాగడం కావచ్చు ఇటువంటివి ఎటువంటి డ్రగ్స్ ఇటువంటివి ఏవి అలవాటు లేనటువంటి వాళ్ళని టీ టోటలర్ అనేది అంటారు అన్నట్టు దెన్ ట్రాన్స్పరెంట్ దట్ విచ్ కెన్ బి సీన్ త్రూ ట్రాన్స్ గ్లాస్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఈ పక్కన నుంచి చూస్తే అపక్క కనిపిస్తారు గోడ ట్రాన్స్పరెంట్ అది ఒపెక్ ట్రాన్స్పరెంట్ కి ఆపోజిట్ వచ్చి ఒపెక్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే మనం ఈ పక్క చూస్తే అపక్క కనిపిస్తుంది అలాగే కొన్ని బట్టలు కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ బట్టలు ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే అటువైపు కనిపిస్తుంది అన్నట్టు దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ అంటారు దెన్ థియోక్రసీ క్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా బ్యూరోక్రసీ డెమోక్రసీ థియోక్రసీ థియో అంటే ఏమరా అంటే రిలీజియన్ థియోక్రసీ అంటే రిలీజియస్ వాళ్ళు అంటే మతానికి సంబంధించిన పెద్దలు గవర్నమెంట్ ని పరిపాలిస్తే దాన్ని థియోక్రసీ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రపంచంలో ఒక దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్టు దీన్ని ఏదో అంటే ఇటలీ ఇటలీ దగ్గర ఒకటి సారీ ఇటలీ కూడా కాదు ఇటలీ దగ్గర ఒకటి రోమ్ ఎస్ రోమా రోమా ఒకటి ఉంది అన్నట్టు ఓకే ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఆడ పూర్తిగా చర్చ్ పరిపాలన ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే చర్చ్ వాళ్ళే పరిపాల చిన్న దేశం అన్నట్టు ఓకే దాన్ని థియోక్రసీ అని చెప్పుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఇంతకు ముందు మొత్తం థియోక్రసీ ఉండే యూరోప్ మొత్తం కూడా థియోక్రసీనే ఉండేది అన్నట్టు రాజులు ఊరికే నామకే వస్తే ఉండేవాళ్ళు అన్నట్టు సో చర్చ్ ఎలా చెప్తే అలా పరిపాలన జరిగేది ఈవెన్ మన ఇండియాలో కూడా పాతకాలం రాజులు ఉన్నప్పటికీ రాజ గురువులు మత మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది అందరు కూడా పాటించేవాళ్ళు అన్నట్టు ఓకే ఒక రకంగా థియోక్రసీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో థియోక్రసీ అనేది లేదు గవర్నమెంట్ బై రిలీజియస్ హెడ్స్ రిలీజియస్ హెడ్స్ అంటే మత పెద్దలు అండ్ దేర్ ప్రిన్సిపల్స్ అదేవిధంగా కొన్ని ముస్లిం కంట్రీస్ ఉన్నాయి అక్కడ షియార్ షియా చట్టాలు షరియా చట్టాలు అంటాం అంటే మత చట్టాలనే చట్టాలుగా వాడు మనకు చట్టాలు అంటే కదా మనకు డెమోక ఇది ఇండియన్ పినల్ కోడ్ ఉంది ఆ తర్వాత మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కానీ అక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ కంటే ఇంపార్టెంట్ షరియా చట్టాలు అంటే మత చట్టాలే దేశ చట్టాలుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని ఒక రకంగా పార్షియల్ గా థియోక్రసీ అని చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దెన్ ఉక్సోరియస్ హ్యావింగ్ ఆర్ షోయింగ్ ఏ గ్రేట్ ఆర్ ఎక్సెసివ్ ఫాండ్నెస్ ఫార్ వన్స్ వైఫ్ అంటే వాడి భార్య అంటే విపరీతమైన ప్రేమ దాన్ని ఉక్సోరియస్ అంటారు హ్యావింగ్ ఆర్ షోయింగ్ ఏ గ్రేట్ ఎక్సెసివ్ ఫాండ్నెస్ ఇష్టం ఫాండ్నెస్ అంటే ఇష్టం ఫర్ వన్స్ వైఫ్ అంటే వాడి భార్య అంటే చాలా ఇష్టం అన్నట్టు అలా ఉండడాన్ని ఉక్సోరియస్ అంటారు దెన్ ఉటోపియా ఎమి ఇమాజినరీ సోషల్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఉటోపియా అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉండాలి మన సొసైటీ ఇలా ఉండాలి అని అనుకుంటాం చూడండి దాన్ని ఉటోపియా అంటే అది నిజం కాదు జనరల్ గా రియాలిటీలో అలా ఉండదు సొసైటీ కానీ పొలిటికల్ సిస్టమ్ కానీ రాజకీయ వ్యవస్థ కానీ సొసైటీ కానీ అలా ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ సమాజం అంటాం సమ సమాజం అనేది ఎక్కడ లేదు ఈవెన్ కమ్యూనిస్ట్ దేశాల్లో రష్యాలో కానీ చైనాలో కానీ అక్కడ కూడా సమ సమాజం అనేది లేదు ఓకే సో అది అటువంటి దాన్ని ఉటోపియా అంటే ఇలా ఉండాలి అనే ఒక ఇమాజినరీ ఇమాజినరీ సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ మన ఊహల్లో ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటాం కదా అటువంటి సిస్టమ్ ని ఉటోపియా అనేది చెప్తామండి నిజానికి అది ఎక్కడ కూడా ఉండదు నిజానికి అంత పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా అనేది ఎక్కడ ఉండదు పర్ఫెక్ట్ గా ఎక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో తీసుకుంటాం మన దేశం ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని ఎప్పుడు డిస్కషన్స్ నడుస్తూనే ఉంటాయి అది ఎప్పటికీ మనం సాధించలేం ఎందుకంటే ఇంపర్ఫెక్ట్ సొసైటీ ఇంపర్ఫెక్ట
ఓకే మనం అన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాం సొరోరి సైడ్ ప్యాట్రి సైడ్ మ్యాట్రి సైడ్ ఇవన్నీ సైడ్ అంటే మర్డర్ మర్డర్ ఆఫ్ వైఫ్ భార్య అని చంపడం అన్నట్టు దీన్ని హక్సోరి సైడ్ అని చెప్తారండి దెన్ వర్బేటం రెపిటేషన్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆర్ రైటింగ్ వర్డ్ ఫర్ వర్డ్ వర్బేటం అంటే వర్డ్ ఫర్ వర్డ్ రిపీట్ చేయడం ఓకే స్పీచ్ని రిపీట్ చేయడాన్ని వర్బేటం అని అంటారు వాలంటీర్ అంటే మీకు తెలుసు వన్ హూ ఆఫర్స్ వన్ సర్వీస్ ఫ్రీగా వితౌట్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ జీతం కానీ అటువంటిది లేకుండా ఫ్రీగా సర్వీస్ చేయడాన్ని వాలంటీర్ అని అంటారు అన్నట్టు వికేరియస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఇమాజినేషన్ ఆర్ త్రూ ద ఫీలింగ్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ అనదర్ పర్సన్ వికేరియస్ అంటే వాటి ఇమాజినేషన్ ద్వారా అంటే ఊహించుకొని ఇలా చేయొచ్చు త్రూ ద ఫీలింగ్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ అనదర్ పర్సన్ వేరే వాడు ఎలాగున్నాడో నేను కూడా అలాగే ఉండాలి అని ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అయ్యేవాడిని ఇమాజినేషన్లో ఊహల్లో ఫీల్ అయ్యే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాగా ఊహించుకోవడం నేనే చీఫ్ మినిస్టర్ లాగా ఊహించుకోవడం దాన్ని వికేరియస్ అనేది అంటారు అన్నట్టు దెన్ వర్సటైల్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ డెక్స్ట్రస్ అట్ మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అంటే వాడు చాలా వాటిలో కళావిధుడు అంటాడు అన్నిట్లోనూ వాడు పర్ఫెక్ట్ అన్నట్టు ఎన్నో విషయాల్లో వాడికి డ్రాయింగ్ వచ్చు మ్యూజిక్ వచ్చు డ్యాన్స్ వచ్చు పెయింటింగ్ వచ్చు ఇవన్నిట్లో దేంట్లో అన్న తీసుకో హీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ డెక్స్ట్రస్ డెక్స్ట్రస్ అంటే హీఈస్ స్కిల్ఫుల్ అని అర్థం అట్ మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ చాలా విషయాల్లో వాడు స్కిల్ఫుల్ కళాక కోవిదుడు అన్నాడు అటువంటి వాడిని వర్స టైల్ అనేది అంటారు వాడు సైన్స్ తీసుకో మ్యాథ్స్ తీసుకో లేదా కళలు తీసుకో అన్నిట్లోనూ పర్ఫెక్ట్ అంటారు అన్నిట్లోనూ ఫస్ట్ వస్తూ ఉంటాడు అటువంటి వాడిని వర్స టైల్ అంటారు వెటరన్ వన్ హూ హ్యాస్ ఎ లాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఆక్యుపేషన్ ఒక ఆక్యుపేషన్లో వాడికి చాలా లాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అటువంటి వాడిని వెటరన్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రబాబు నాయుడు నేను అరెస్ట్ అయ్యాడు కదా అతనికి మొత్తం నలభై ఏళ్ళు ఫార్టీ ఇయర్స్ రాజకీయ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అతని ఒక రకంగా పొలిటికల్ వెటరన్ అని చెప్పొచ్చు అన్నట్టు పొలిటికల్ వెటరన్ అంటే చాలా హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ ఎనీ ఆక్యుపేషన్ దేంట్లో ఉన్నా కావచ్చు ఒక టీచింగ్లో కావచ్చు లేదంటే ఒక సైంటిస్ట్గా కావచ్చు వ్యవసాయం వ్యవసాయంలో కావచ్చు మేబీ మీ మీ ఊర్లో ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి రైతు ఉండొచ్చు అతని వెటరన్ అనిందే మనం చెప్పొచ్చు అన్నట్టు దెన్ వెనియల్ వెనియల్ a fault that may be forgiven denoting a sin that is not regarded as depriving the soul of a divine grace ante chinna porapata anatu danni manamu ante devudu idi actually religious sambandhinchanatu adike chaminchagaladu adi mari chaminchrani tappu kaadu ane danni venial anta chaminchadagina tappu venial then wardrobe wardrobe ante meeku telusu anta battalu vete tatvandi place battalu దాచుకునే ప్లేస్ ని వార్డ్రోబ్ అని అంటారు సో దీంతో మనం మొత్తం రెండు వందల వర్డ్స్ అక్కడక్కడ కొన్ని కొన్ని మిస్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని చెప్పారు యాక్చువల్ కొద్దిగానే చెప్తాం అనుకున్నాను బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంప్లీట్ చేశాను ఇక్కడ మనకు ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి ఓకే వన్ టూ త్రీ మొత్తం మూడు ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి దీని ఆన్సర్స్ కూడా నేను వెబ్సైట్ లో పెట్టాను ఒకసారి అది ఓపెన్ చేద్దాం అదేవిధంగా అడిషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఇచ్చాను ఇది కూడా ఒకసారి చదవండి మీరు ఇది మన వెబ్సైట్ లో ఉంది మొత్తం ఫార్టీ పేజెస్ ఉన్నాయి చూడండి ఓకే మొత్తం ఫార్టీ పేజెస్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది మీ వెకాబులరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎన్నో ఉన్నాయన్నట్టు పదాలు ఓకే కర్కాస్ బాడీస్ ఆఫ్ అనే డెడ్ బాడీస్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఇది ఒకసారి చదవండి ఇది యాక్చువల్ గా నేను ఇంటర్నెట్ లో బ్రౌజ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేశాను చాలా బాగుంది కదా అని మీకు పనికి వస్తుంది అని ఈ వెబ్సైట్ లో పోస్ట్ చేశానంట ఒకసారి చదవండి ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది నెక్స్ట్ మన టెక్స్ట్ బుక్ టెక్స్టువల్ ఎక్సర్సైజెస్ కి వచ్చినామంటే మొత్తం మూడు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆన్సర్స్ అన్ని చూద్దాం ఇది జస్ట్ చాలా చిన్నది అయిపోతుంది ఈ రోజు అయిపోతుంది లెటర్ సి ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ బై చూసింగ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ప్రొవైడెడ్ ఓకే వన్ హూ లవ్స్ టు రీడ్ ఆర్ కరెక్ట్ బుక్స్ ఓకే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది ఇది బిబ్లియో ఫిలీ బిబ్లియో అంటే బుక్స్ ఫిలీ అంటే లవ్ లవ్ ఆఫ్ బుక్స్ వన్ హూ లవ్స్ టు రీడ్ ఆర్ కలెక్ట్ బుక్స్ వాటికి పుస్తకాలు చదవడం వల్ల కలెక్ట్ చేయడం వల్ల చాలా ఇష్టం ఓకే అటువంటి వ్యక్తిని మనం ఏమంటాం అంటే బిబ్లియో ఫిలీ అని చెప్తాం దెన్ సేఫ్ టు డ్రింక్ తాగడానికి అనువైనటువంటిది పాటబుల్ పాటబుల్ వాటర్ అంటాం ఓకే పాటబుల్ వా
ఓకే ఇప్పుడంతా బయట కొనుక్కొని వచ్చుకుంటున్నాము దాన్ని పార్టబుల్ వాటర్ అనేది చెప్తాం అన్నట్టు ఏ పర్సన్ హూ ఎంగేజెస్ ఇన్ ఏ పర్సూట్ ఆఫ్ అన్ అన్పెయిడ్ బేసిస్ అన్పెయిడ్ బేసిస్ అంటే వానికి వాడు ఒక పర్సూట్ పర్సూట్ అంటే ఫాలో కావడం అన్నట్టు ఒక దాన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోటోగ్రఫీ వాడు ఫోటోగ్రఫీ చేస్తూ ఉంటాడు ఫొటోస్ తీస్తూ ఉంటాడు ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ లాగా అక్కడ రకరకాల ఫొటోస్ అన్నీ తీస్తుంటాడు హీ ఎంగేజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ ఓకే అతని అయితే వాడు డబ్బు సంపాదించడం కోసం ఆ పని చేయడం లేదు ఒకవేళ డబ్బు సంపాదించకపోవడం కోసం చేసే వాడిని ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అంటారు ఓకే వాడు ఫోటోలు తీసి డబ్బులు తీసుకుంటాడు కానీ వీడు అలా కాదన్నట్టు ఓకే ఆ అన్పెయిడ్ బేసిస్ అంటే డబ్బు సంపాదన కాకుండా వాడు ప్యాషన్ అన్నట్టు అది నేర్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో చేస్తుంటాడు అటువంటి వాడిని ఏమంటారు అంటే అమెచ్యూర్ అంటారు అమెచ్యూర్ ఓకే ఏఎంఏ టీఈయుఆర్ నాట్ ఏ టీయుఆర్ఈ అది వేరే అర్థం వస్తుంది మెచ్యూర్ అమెచ్యూర్ ఇది వేరే అమెచ్యూర్ అంటే ఇది అన్నట్టు అంటే వాడు ఈ ప్రొఫెషనల్కి ఆపోజిట్ ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అమెచ్యూర్ ఫోటోగ్రాఫర్ అమెచ్యూర్ ఆర్టిస్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అన్నట్టు మనం అంటే వాడు డబ్బు కోసం చేయడం వాడు ప్యాషన్ కోసం చేస్తూ ఉంటాడు సమన్ హూ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఇది ఆల్రెడీ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది సైన ష్యూర్ ఏమంటారు దీన్ని సైన ష్యూర్ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ నేను దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను క్లాస్ రూమ్లో ఒకడు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాడు మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటాడు మంచి స్టూడెంటు అటువంటి వాళ్ళని స్టూ టీచర్స్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తిస్తూ ఉంటారు టీచర్స్ ఏమైనా పని చెప్పాలన్నా కూడా వానికే చెప్తూ ఉంటారు వాణ్ణే అడుగుతూ ఉంటారు అటువంటి అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అతన్ని సైన షూర్ అని చెప్తారు సైన షూర్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు వరకుగా సెంటర్ ఆఫ్ అటెన్షన్ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దెన్ అన్మ్యాన్లీ అన్మ్యాన్లీ అంటే ఎఫిమనేట్ దీని ఏమంటారు అన్మ్యాన్లీ అంటే మగవాడి లక్షణం లేకపోవడం అంటే ధైర్యంగా అవన్నీ లేకపోవడం మగవాడి లక్షణం అంటే ఇంకో అర్థం కాకుండా జనరల్గా మ్యాన్లీ అంటే ధైర్యము సాహసము అటువంటి క్యారెక్టర్స్ లేనటువంటి దాన్ని ఎఫిమనేట్ అంటారు మళ్ళీ ఉమెన్ కాదు ఆపర్చునిస్ట్ కాదు ఫాపిష్ కాదు ఎఫిమనేట్ అని ఇది కూడా మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది ఏ ప్లెజర్ సీకర్ ఓకే ప్లెజర్ వాడు ఎప్పుడు ఆనంద ఇది కూడా మనం టెక్స్ట్ బుక్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే నిన్ననో మొన్ననో చెప్పుకున్నాం ఏ ప్లెజర్ సీకర్ అంటే వాడు ఎప్పుడు ఆనందం వాడు ఎవరి గురించి అరే ఇంట్లో భార్య పిల్లలు తిండి తింటున్నారా తిండి తినలేదా అవన్నీ అవసరం లేదు వాడు మాత్రం సంతోషంగా ఉండాలి అటువంటి వాడిని హెడోనిస్ట్ అంటారు ఏమంటారు హెడోనిస్ట్ దెన్ వన్ హూ టాక్స్ ఎ లాట్ వీడు ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు మాటలు తప్ప వేరే ఏముండదు చేతల్లో ఏముండదు అన్నట్టు అటువంటి వాడిని లాక్వేషియస్ అని చెప్తారు ఏమంటారు లాక్వేషియస్ దెన్ సమన్ హూ వాక్స్ ఇన్ దర్ స్లీప్ నిద్రలో మా నిద్రలో తిరుగుతూ ఉంటాడు అని ఏమంటారు సోమ్ నాంబులిస్ట్ ఈ రోజే చెప్పుకున్నాం ఇది సోమ్ నాంబులిస్ట్ ఒకటి సోమ్ని లాక్విస్ట్ ఒకటి ఇది స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది సోనీ అంది సోమ్ని లాక్విస్ట్ ఉండాలి సోమ్ నాంబులిస్ట్ అంబుల్ అంబులిస్ట్ అంబులెన్స్ అంటే తిరగడం ఓకే సోమ్ నా అంటే నిద్ర మనకు అంబులెన్స్ అనే పదం ఉంది అంబులిస్ట్ అంబుల్ అంటే తిరగడం అన్నట్టు అంబులెన్స్ అంటే అది ఎప్పుడు ఊర్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరికైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాడిని ఎక్కించుకొని హాస్పిటల్కి తీసుకుపోతా ఉంటాడు దాన్ని అంబులెన్స్ అంటారు సోమ్ నాంబులిస్ట్ అంటే నిద్రలో తిరిగేవాడు అని అర్థం అన్నట్టు ఏ సిన్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ప్యారాడానబుల్ వెన్యల్ దీన్ని ఏమంటారు సిన్ దట్ ఈస్ ప్యారాడానబుల్ అంటే ఇది కూడా ఈరోజే చెప్పుకున్నాం అంటే క్షమించదగినటువంటిది సో వెనియల్ ఇది ఆల్రెడీ ఈరోజే చెప్పుకున్నాం ఇది దెన్ సెకండ్ హ్యాండ్ ఆర్ డెరివేటివ్ డెరివేట్ ఫీలింగ్ సెకండ్ హ్యాండ్ వికేరియస్ ఓకే ఒపేకు అనాక్సరి కాదు మనకి ఫీలింగ్ అన్నట్టు ఇది ఏదో సెకండ్ హ్యాండ్ అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది దాన్ని వికేరియస్ అనేది అంటాం అన్నట్టు దెన్ యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఇచ్చాడు ఇవి మీ సొంత సెంటెన్సెస్లో రాయమన్నారు నేను ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ రాశాను యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్ మీ సొంత సెంటెన్సెస్ మీరు రాసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వన్ వర్సటైల్ వర్సటైల్ అంటే ఈరోజే చెప్పుకున్నాం అంటే అన్నిట్లోనూ ప్రవేశం ఉంటాయి అన్నిట్లోనూ కళాకారుడు అన్నట్టు కళాకారుడు అంటాం కదా వర్సటైల్ హీఈస్ వర్సటైల్ యంగ్ యాక్టర్ ఓకే మంచి యాక్టర్ యంగ్ యాక్టర్ హీఈస్ వర్సటైల్ అంటే అన్నిట్లోనూ మనకి మంచి కళా నైపుణ్యం ఉంది అని అర్థం దెన్ పోస్తుమస్ పోస్తుమ్ అంటే చనిపోయిన తరువాత ఏదైనా పుస్తకం పబ్లిష్ కావడం కానివ్వండి ఏదైనా అవార్డు రావడం కానివ్వండి దాన్ని పోస్తమస్ అంటారు
దెన్ ఇన్ఫ్లేమబుల్ ఇది కూడా మనం టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది చదువుకున్నాం అంటే హైలీ అది మంట ఆ మండి మన్ ఏది మండేటటువంటి స్వభావం ఉన్నటువంటి గ్యాస్ కావచ్చు లిక్విడ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు దాన్ని ఇన్ఫ్లేమబుల్ అంటారు ఫర్ ఎగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ కానివ్వండి మనం ఇంట్లో వాడే గ్యాస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ హైలీ ఇన్ఫ్లేమబుల్ ఓకే దీస్ గ్యాసెస్ ఆర్ హైలీ ఇన్ఫ్లేమబుల్ ఈ గ్యాసెస్ చాలా ఇన్ఫ్లేమబుల్ హైలీ ఇన్ఫ్లేమబుల్ దెన్ ఆమ్నీ ప్రెసెంట్ ఆమ్నీ ప్రెసెంట్ అంటే ప్ర ఎక్కడైనా ఉంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వాంతర్యామి అంటాం అన్నట్టు ఓకే దేవుడు సర్వా ఎక్క ఇక్కడ లేడు అక్కడ లేడు మనకు తెలుగులో ఉపయోగం ఉంది కదా ఇందుగళ్ళు అందుగళ్ళు అని సందేహం వాళ్ళు చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెదికిన అందందే గలడు పోతం రాసినటువంటి పద్యం ఓకే ఆమ్ని ప్రెసెంట్ మెనీ పీపుల్ బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ ఆమ్ని ప్రెసెంట్ ఎక్కడైనా ఉంటాడు ఇక్కడ లేడు అక్కడ లేడు అని సమ్మ డౌటే లేదు అన్ని చోట్ల ఉంటాడు అన్నట్టు దెన్ ఇన్విన్సిబుల్ అంటే వాడిని ఓడించడం సాధ్యం కాదు ఇన్విన్సిబుల్ అంటే ఏంటి వాడిని ఓడించడం అనేది సాధ్యం అసాధ్యము ఎప్పుడు గెలుస్తూనే ఉంటాడు ఇండియా క్రికెట్ టీమ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్విన్సిబుల్ ఇండియా క్రికెట్ టీమ్ ఇన్విన్సిబుల్ దాన్ని ఓడించడం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అసాధ్యము అదేం నిజం కాదు యాక్చువల్గా ఇండియా క్రికెట్ టీం కూడా చాలాసార్లు ఓడిపోయింది ఊరికే మన సెంటెన్స్ కోసం నేను రాశాను అది మీరు యూ కెన్ చేంజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశోక ఈజ్ అన్ ఇన్విన్సిబుల్ కింగ్ అని రాయచ్చు అశోక ఈజ్ అన్ ఇన్విన్సిబుల్ కింగ్ అని రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు దెన్ హెడోనిస్ట్ మై మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ అన్ హెడోనిస్ట్ హూ లైక్స్ టు పార్టీ ఎవ్రీ డే హెడోనిస్ట్ అంటే వాడు ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాల ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఇక్కడ పైన వచ్చింది హెడోనిస్ట్ అంటే వాడు ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉంటాడు చూడు ఎ ప్లెషర్ సీకర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఎ హెడోనిస్ట్ హూ లైక్స్ టు పార్టీ వాడికి ప్రతిరోజు పార్టీలు కావాలి ఎందుకంటే హీఈస్ హెడోనిస్ట్ ఎ ఫీమరల్ అన్లైక్ గ్రాఫిటీ సైడ్ వాక్ చాక్ ఆర్ట్ ఈస్ ఎ ఫీమరల్ బికాస్ ఇట్ విల్ వాష్ అవే ఇన్ ద రెయిన్ ఎ ఫీమరల్ అంటే టెంపరీ ఎ ఫీమరల్ అంటే ఏంటి టెంపరీ అన్లైక్ గ్రాఫిటీ గ్రాఫిటీ అంటే జనరల్గా రోడ్ల పైన గోడల పైన రాస్తూ ఉంటారు అన్నమాట ఓకే అది పెయింట్తో రాస్తూ ఉంటారు దాన్ని గ్రాఫిటీ అంటారు అంటే జనరల్గా బొమ్మలు వేసి ప్రభుత్వానికి అగైనెస్ట్గా రాస్తూ ఉంటారు దాన్ని గ్రాఫిటీ అంటారు దెన్ సైడ్ వాక్ చాక్ అంటే చాక్ పీస్తో కూడా కొంతమంది రా ఈ చాక్ పీస్తో రాసేది ఈ ఎఫీమరల్ టెంపరీ వాన పడితేనో లేకపోతే గాలికో అది తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది దాన్ని ఎఫీమరల్ అని చెప్తామనండి దెన్ బ్లాస్ఫమీ బ్లాస్ఫమీ అంటే కూడా మనం ఆల్రెడీ నిన్ననో మొన్ననో చెప్పుకున్నాం మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది అంటే మతానికి అగైనెస్ట్గా మాట్లాడడం మతానికి అగైనెస్ట్గా ప్రవర్తించడం అనేది బ్లాస్ఫమ ఇన్ సమ్ రిలీజియన్స్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ బ్లాస్మీ ఫర్ వన్ టు క్రిటిసైజ్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాఫెట్స్ ఓకే ప్రాఫెట్స్ అంటే జనరల్గా ఇస్లాంలో ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ అంటాం కదా ప్రాఫెట్ మహమ్మదే కదా ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఆ మతంలో ఎవరైనా చెప్పిన వాటిని ఎవరైనా క్రిటిసైజ్ చేస్తే దాన్ని బ్లాస్ఫమీగా కన్సిడర్ చేస్తారు చంపేని కూడా చంపేస్తారు బ్లాస్ఫమీ అనేది దాన్ని ఈ బ్లాస్ఫమీ వల్ల ఎన్నో కొన్ని లక్షల మంది యుద్ధాలు పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు జరిగినాయండి చరిత్రలో దెన్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఒక ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే స్వీయ చరిత్ర మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ ఈజ్ అన్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ ఎంకే గాంధీ ఒక ఎంకే గాంధీ అంటే మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ మా మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ తన కథను తనే రాసుకున్నాడు ఆ పుస్తకం పేరు ఏమన్నా అంటే మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ దెన్ ఫెమినిస్ట్ ఫెమినిస్ట్ అంటే స్త్రీవాది ఓకే సరోజిన్ నాయుడు ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఫెమినిస్ట్ సరోజిన్ నాయుడును ఫెమినిస్ట్గా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ మ్యాచ్ ద డిస్క్రిప్షన్ గివన్ ఇన్ కాలం ఏ విత్ వన్ వర్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్ కాలం సో ఇక్కడ మీనింగ్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ పదాలు ఇచ్చారు సో మనము ఫస్ట్ ఇది చదువుదాం వన్ హూ లవ్స్ అండ్ కలెక్ట్ స్టాంప్స్ స్టాంప్స్ను కలెక్ట్ చేసేవాడు ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము ఇది ఏదో అంటే ఫిలేటలిస్ట్ ఫిలేటలిస్ట్ ఫిలేటలిస్ట్నే వన్ హూ లవ్స్ కలెక్ట్ స్టాంప్స్ దెన్ స్టేట్ పీరియడ్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ ఇన్ విచ్ పీపుల్ ఆర్ అనిమల్స్ అండ్ హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎల్స్ వేర్ ఆర్ బీన్ ఎక్స్పోజ్ టు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ కంటేజియస్ డిసీజెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇది క్వారంటైన్ ఓకే ఇది మనకు చాలా బాగా తెలిసేది క్వారంటైన్ అనేది ఎ పర్సన్ హూ వాక్స్ ఇన్ దేర్ స్లీప్ నిద్రలో నడిచేటటువంటి వాడు ఆమ్ని సోమ్ని లాంగ్ సారీ సో సోమ్నాంబులిస్ట్ సోమ్నాంబులిస్ట్ అంటాం అండ్ అనిమల్ ఆర్ పర్సన్ దట్ ఫీడ్స్ ఆన్ బోత్ ప్లాంట్ అండ్ అనిమల్
vocabulary one word substitutes okay idi third semester unit 1 unit 1 lo vocabulary vocabulary unit 1 lo vocabulary idi aipo chesamu and next class lo uh, second vocabulary lo second undi adhe endo chuddam o sari adhe uh, emante one word substitutes so idi aipindi manaku one word substitutes aipindi ee uh, ee videos kuda nenu website lo vedutunnanu mana edi ఆన్లైన్ క్లాస్ వీడియోస్ కూడా పెడుతున్నాను ఇది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి మీరు మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఎవరైతే క్లాసెస్ అటెండ్ కాలేదు వాళ్ళు దీంట్లో చూసుకోవచ్చు ఇంకా యూనిట్ టూ వచ్చి ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇది చిన్నది ఉంది యాక్చువల్గా టైము సరిపోదు ఇంకా ఒక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాము ఈరోజు ఇది అయిపోయింది అన్నట్టు ఇది అయిపోతేనే నెక్స్ట్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పర్సానిఫికే ఇది కూడా రెండు ఉన్నాయి ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో రెండు ఉన్నాయి మెటాఫర్ సిమ్లీ అల్లిట్రేషన్ ఒక చాప్టర్ ఇచ్చాడు తర్వాత పర్సానిఫికేషన్ ఆక్సిమరన్ హైపర్బోల్ ఇది రెండు ఒకే రోజు అయిపోయి చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నా లెటస్సి మేబీ రేపు ఇది అయిపోయి చేసుకున్నా అంటే మన నెక్స్ట్ మనం ఇంపార్టెంట్ వచ్చి గ్రామర్ ఓకే గ్రామర్ ఉంది గ్రామర్ మనం కొంత టైం తీసుకుంటుంది గ్రామర్లో ఫ్రేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ ఉంది ఆ తర్వాత డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఉంది ఆ తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఫంక్షన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది సో వీళ్ళ వరకు మనం చెప్పుకుందాం అలాగే మొత్తం మీ ఫ్రెండ్స్ని అందరూ క్లాస్కి రమ్మని చెప్పండి చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారు బట్ నేను రికార్డ్ చేసినటువంటి దాన్ని యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాను ఎవరైతే రాలేకపోతారో వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా దీంతో ఈ క్లాస్ ఇప్పుడు ఎండ్ చేస్తున్నాను బాయ్ ఎవ్రీ